Who is Jesus uh, according to Jewish people? Right. Is it? Uh, I'm straight. Yeah. Is it a bastard or not? Is it a pastor? Is it a bastard or not? A I just, bastard. Yes. I'm. I'm oh. straight. Okay. <laughs> sorry. Sorry. Are you trying to get me killed? Okay. Okay. Thank you, Rabbi. That's okay. Dengan keterus terangan beliau, saya hanya mengutip uh, siapakah Yesus itu? Apakah dia adalah anak haram? So I think you say the, the Jews believe that Jesus was a bastard. Ya, apakah orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu adalah anak haram? The answer is that's nonsense. Uh, jawabannya adalah itu uh, omong kosong. But I know the source for that. Tapi uh, Rabi tahu sumber dari per, per, pemikiran seperti itu. That the source of that is a a book or a is there a word for pamphlet yeah. called Toldos Yeshu. Jadi ada uh, sebenarnya yang um, sumber dari pemikiran seperti itu adalah dari suatu pamflet atau uh, leaflet yang uh, isinya tol, toldot Yesu. It's an anonymous booklet. Itu adalah sebuah booklet uh, kecil uh, yang tidak diketahui penulisnya. That is not holy. Yang tidak dianggap kudus, tidak menjadi sumber ini. Considered by religious to be complete nonsense. Dan oleh orang Yahudi uh, beragama itu uh, dianggap omong kosong belaka. But I could probably figure out why someone would write it. Tapi um, Rabi bisa memahami, um, bisa menebak kenapa seorang akan menulis seperti itu. It was written during the period of the Middle Ages. Karena ditulis di zaman per- abad pertengahan. When the Catholic Church was torturing Jews, murdering Jews with crusades, and don't, what the Jews suffered from the Church. Dan um, itu dilakukan di abad pertengahan ketika terjadi perang salib di mana uh, gereja Katolik itu mem- membunuhi dan menyiksa orang-orang Yahudi. So if you suffer from enough crusades and inquisitions, some idiot is going to write a pamphlet like that because they just hate everything that's Christian. Jadi uh, kalau uh, suatu bangsa atau seseorang itu menderita sekali karena penyiksaan di masa abad pertengahan tersebut, wajar sekali apabila saking marahnya atau saking capeknya dan bencinya kepada orang-orang Kristen itu in, menulis pamflet seperti itu. If your entire family was just burned to death. Apabila seluruh keluargamu baru saja di uh, apa dibakar sampai mati. If, if your family lived in Jerusalem in 1099 in July. Kalau uh, keluargamu tinggal di Yerusalem tahun uh, 1099. When the Crusaders, the first Crusade, the French Crusade came to Jerusalem. Ketika uh, apa, uh, pasukan perang salib dari Prancis itu datang pertama kalinya ke Yerusalem. They took every Jew in the city and put them into the central synagogue. Uh, mereka mengambil semua Yahudi yang ada di kota Yerusalem dan memasukkan mereka di sinagog. This is very well known historically. They lock the doors from the outside. Mereka ini sangat uh, diketahui apa ini sangat dikenal suatu bagian dari sejarah. Mereka dimasukkan dalam sinagog dikunci semuanya dari luar. And they lit the synagogue to burn with everybody inside to burn alive. Dan mereka membakar sinagog itu dengan banyak orang hidup di dalamnya. And as the Jews were screaming on the inside. Dan ketika orang Yahudi itu berteriak kepanasan dan uh, kesakitan di dalam. The crusaders our enemy. Orang-orang uh, pasukan perang salib itu musuh kita recited John 15 verse 6. Uh, mengucapkan uh, Yohanes uh, 15 ayat 6. If that was your family, kalau keluargamu ada di sinagog itu, you would have you would hate anything to do with Christianity. Anda akan membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan. I'm not going to uh, uh, cover over the reality if you were a Jew suffering from the crusades there was nothing about the catholic church that you liked jadi uh, tidak uh, rabi tidak akan menutup-nutupi bahwa ke, apabila engkau adalah seorang yahudi yang menderita di tangan gereja katolik di zaman itu tidak ada satu pun hal tentang kekristenan yang akan mereka suka and, and therefore lots of books are written that are are complete nonsense but given the context we know why they were written. Oleh karena itu di zaman itu banyak sekali buku-buku yang ditulis uh, dalam konteks yang penuh dengan kebencian tersebut. Kita tahu kenapa. But the ideas that you find in Tolos Yeshu which you can read about online. I mean there's a lot written about it and you can read the book yourself. 
Dan pemikiran yang ada di dalam Toldot Yeshu, uh, kita bisa lihat sendiri di internet apa aja isinya. Is a product of one of the most difficult times in history. Itu adalah produk dari masa-masa di sejarah yang paling sulit. And yes, during the time of the Crusades, if you want to find friends of the Roman Catholic Church, do not go to the Jews. Jadi There's pada saat that. kalau kita hidup di abad pertengahan dan ingin mencari teman-teman yeah. dari gereja Katolik, yeah. uh, teman dari gereja Katolik, maka janganlah pergi ke rumah seorang Yahudi. That's the source. Itu aja kisahnya. Adonola. Asher malach Beterem kom Yetzir nivra Et nasa Bechef tzokom Azai melech Azai melech Shemu nikra Veachare Ikiflot akom Levado Im loch noas Vehu aia Vehu ovez Vehu ovez Vehu ye betifara Adon olam asher malach beterem Kol yetzir nivra leet nasa Vechef sa kol azai melech Shemo nikra veachare Kichilot hakol levado Im loch nora Vehu aia vehu ovez Vehu ye betifara Adon olam asher malach beterem Kol yetzir nivra leet nasa Vechef sa kol azai melech Shemo nikra veachare Kichilot hakol levado Im loch nora Vehu aia vehu ovez Betifara Vehu ovez Vehu ye betifara Adon olam אשר מלך בטרם כל יציר נברא את עשה ורצע כל עשה עם אלך עשה עם אלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו אם לא כנועה והוא היה והוא עובר והוא עובר והוא יהיה בטיפה אדון עולם השם הלך בטרם כל יצא נברא לעת נשא וחצה כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי כבוד הכל לבדו עם אחורה והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם הלך בטרם כל יצא נברא לעת נשא וחצה כל עזי מלך שמו נקרא ואחרי כבוד הכל לבדו עם אחורה והוא היה והוא עובד ותפארה והוא עובד והוא יהיה בתפארה Thank you. 